जो धारयति इति धारणा जब मन में किसी एक बात को पकड़ लिया और उसको प्रोग्रेसिवली बहुत डीप ले जाते हैं इसे कहते धारणा और जब धारणा हो जाती है कंप्लीट या उसकी हम कहें उसका परिष्कृत जो रूप हो जाता है उसके बाद आता है फिर ध्यान और अंत में आठवां अंग आता है समाधि तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इन अष्ट अंगों को हम राज योग की आ, नाम दे सकते हैं कि राजयोग मतलब जिसमें अष्ट अंग हों और इन अष्ट अंगों का जो अभ्यास करता है उसी को हम राजयोगी कह सकते हैं राजयोग आपको समाधि तक ले जाता है अब समाधि में भी कई प्रकार होते हैं पतंजलि योग सूत्र जब मैंने समझाया था तो उन समाधियों का डिटेल से वर्णन उसमें मैंने किया है शब्दानुगत निवर्त विचार सहित और विचार रहित आनंद अनुगत अस्मिता अनुगत ऐसे समाधियाँ हैं और उन समाधियों के बाद भी फिर दो प्रकार की और हो जाती हैं निर्बीज होगी समाधि के सबीज होगी समाधि निर्बीज मतलब जहाँ आपके वासनाओं के संस्कार दग्ध हो गए वो हो गई निर्बीज और जिसमें अभी वासनाओं के संस्कार बने हुए हैं उसे हम कहते सबीज और अंततः निर्विकल्प निर्बीज समाधि आत्म साक्षात्कार के लिए हेतु होती है और एक साधक की यही एक इच्छा या डेस्टिनेशन या उसका गंतव्य हो जाता है कि जब तक ये नहीं हो जाए तब तलक मुझको ये सब साधना को करना है चूँकि गीता प्रमुखता से सिर्फ राजयोग का ग्रंथ नहीं है इसलिए उतना डिटेल आपको वहाँ पर प्राप्त नहीं होता है लेकिन जहाँ तक मुझे स्मरण पड़ता है जब मैंने गीता पर श्लोकों पर चर्चा की थी तब उस समय पर यह बात मैंने समझाई थी कि राजयोग का अर्थ क्या होता है पर कभी कभी क्या है जो आप सुनते हैं वो अंदर बैठता नहीं और फिर याद नहीं रहता और फिर मन में एक दुविधा आ जाती है तो संशय बन जाता है खैर उस संशय का निवारण तो अभी फिलहाल के लिए हमने कर दिया समझ लगी आपको जी बहुत अच्छे अब एक बात इसमें थोड़ा और कह देना चाहती हूँ राजयोग का अभ्यास करने वाला वही व्यक्ति हो सकता है जिसमें वैराग्य है जिसमें गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और समर्पण है एक छोटी सी कहानी एक जैन स्टोरी कहती हूँ जैन जापान में हुए उन भिक्षुओं को कहते हैं जो बौद्ध धर्म का एक थोड़ा और अधिक परिष्कृत स्वरूप है और एक जैन मास्टर के मिलने के लिए एक व्यक्ति आया और उसने संदेशा भिजवाया कि मैं गुरुवर को मिलना चाहता हूँ गुरु ने अपने शायद कमरे से उस व्यक्ति को आते देख लिया था गुरुओं की दृष्टि बड़ी पारदर्शी होती है गुरुओं को आपके वचन बिलास सुनने पढ़ने की जरूरत नहीं है जैसे एक रेडियोलॉजिस्ट आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देखते ही समझ लेता है कि आपके अंतरंग किसी अंग में कोई दोष या रोग है या कोई ट्यूमर या कुछ कैंसर है तो उसको समझ लग जाती है एक एक्यूपंक्चरिस्ट या एक आयुर्वेदा आचार्य को तो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं पड़ती वह आपकी नाड़ी और आपका शरीर मैंने दर्शन करके वहीं से और नाड़ी को स्पर्श से अनुभव करके वो समझ लेता है कि इसके हृदय में या लीवर में या नसों में या कहाँ पर कौन सा रोग हो रहा है या हो चुका है या उसकी स्थिति कैसी खराब या कैसी उसकी मध्य की रोग की अवस्था है तो गुरु आपके जीवन में आपके मन में क्या घटित हो रहा है तुम बहुत कोशिश करते हो कि उसको अच्छे से छुपा लो लेकिन जैसे एक 
आयुर्वेदाचार्य की नज़र और स्पर्श से रोगी का रोग छुप नहीं सकता है ऐसे एक सदगुरु से एक शिष्य के जीवन में और उसके मन में क्या घटित हो रहा है वो किस परिस्थिति में है उसका मन किस परिस्थिति में है उसको जानने में ज़्यादा देर नहीं लगती है तो इस जैन मास्टर ने देख लिया और अपने शिष्य के हाथ मैसेज दिया कि उसको को जहाँ वो खड़ा है बस वहीं वेट करे मैं बुला लूँगा वो रुक गया और वो रुका रहा पूरा दिन बुलाया नहीं अगला दिन तीसरा दिन सात दिन पंद्रह दिन एक महीना छ महीने एक साल सात वर्ष तक गुरु ने बुलाया नहीं और वो सात वर्ष तक घर वापिस गया नहीं आश्रम से उसको भोजन दे दिया जाता था दोनों समय पर वो वहीं बैठ के इंतज़ार करता था सात वर्ष बाद गुरु ने बुलाया और कहा क्या कहना था मुझे और इस साधक ने इस आए हुए युवक ने कहा कहने तो मैं बहुत कुछ आया था लेकिन आपने बिना कहे मुझे वो दे दिया है अब कुछ नहीं कहना कह रही अब तुम आ सकते हो अंदर क्योंकि अब कुछ नहीं कहना क्या घटित हुआ होगा सात वर्ष गुरु के बुलावे की इंतजार जो शिष्य कर सकता है ऑब्वियसली वो वहां बैठ कर के अपनी घर दुकान मकान फैमिली को तो याद नहीं कर रहा था बस वहीं बैठे 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 उसका मन जो चुप हुआ तो इतना चुप हो गया जैन रिलीजन में उसको कहते सतोरी मैंने समाधि की झलक और उसको इन सात वर्षों में कई समाधि की झलके मिल गईं और फिर एक समय ऐसा आया जहां वो झलक बिल्कुल ठहर गई और उसका चित्त समूल रूप से समाहित हो गया गुरु जो शब्द से बोल सकता है उसकी एक सीमा होती है पर जो गुरु बिना शब्द के दे सकता है उसकी तो कोई सीमा भी नहीं होती सवाल ये उठता है कि क्या शिष्य तैयार है उसको लेने के लिए जो गुरु मौन दे सकता है अब उसके लिए आपका मन कितना पवित्र और शांत होना चाहिए आपका मन कितना श्रद्धा से परिपूर्ण होना चाहिए आपका मन कितना सात्विक होना चाहिए और आपके अंदर कितना अगाध विश्वास और ये प्रेम और संसार की कोई लौ नहीं कोई लपट नहीं कोई दौड़ नहीं कोई मन में खिन्नता नहीं कोई इच्छा नहीं कोई द्वेष नहीं कोई मन में छटपटाहट नहीं दुनिया की नहीं पैसे की नहीं खाने की नहीं भोग की नहीं बच्चों की नहीं दुकान की नहीं मकान की नहीं कोई छटपटाहट ही नहीं है अब जिसके मन में वही व्यक्ति सात वर्ष तक गुरु के आश्रम के द्वार पर बैठ करके गुरु का इंतजार कर सकता है और याद रहे जो सात वर्ष तक गुरु का यूं इंतजार कर सकता है अगर उसको गुरु की कृपा प्राप्त न हो अगर उसको समाधि की प्राप्त न हो तो मुझे कहो किसको होगी फिर किसको? अभी इस कहानी में अगर हम पात्र बदल दें इस नौजवान युवक की जगह पर हम बैठा दें आज के जो सो कॉल्ड चेले होते हैं या शिष्य अपने आप को समझते हैं अगर हम उनको बैठा दें और उनको कहा जाए तुम इंतज़ार करो हो सकता है कुछ घंटे कर ले फिर वो मेरे बच्चे हैं मेरी दुकान है मेरा मकान है मेरा फला है मेरा ये है मेरा वो है कितने दिन रुकेगा वो कितने घंटे रुकेगा वो नहीं रुक सकेगा तो कभी कभी कुछ बहुत कीमती वस्तु की प्राप्ति तब ही हो पाती है जब उसका मूल्य चुकाने के लिए हम भी तो तैयार हों बिना मूल्य चुकाए तो कुछ मिलता नहीं है तो राजयोग में 
साधना क्या करनी है कैसे करनी है इन सब सूत्रों को समझने के लिए गुरु का सानिध्य होना आवश्यक है पर याद रहे राजयोग के सब सूत्रों का अभ्यास करने के लिए शिष्य को 24 घंटे गुरु के सन्मुख बैठने की जरूरत नहीं है बल्कि अपने साथ वक्त बिताने की जरूरत गुरु ने सूत्र दिया कि ये करो और फिर शिष्य उसका अभ्यास करे और फिर जैसी जैसी आपकी योग्यता होगी वैसी वैसी आपको प्राप्ति हो जाती पर जिसके मन में अभी संसार की बड़ी लव लपट लगी है ना ये वस्तुएं ये बातें ये राजयोग की श्रेष्ठ बातें आप सुन तो सकते हो सुनने में थोड़ा ना कोई कष्ट है लेकिन उसको कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी तो हर चीज कहनी पड़ती है पूछनी पड़ती है मुझे सुबह उठते हो अभी अभी भी कितने लोग हैं जो सुबह आज भी नहीं उठते उठ भी जाए तो सिर्फ चाय पी के अखबार पढ़ते हैं साधना की वो प्रायोरिटी जो है वो आज भी नहीं है दुनिया में हम सोसाइटी में हम अपनी जगह बना लें परिवार में हम अपनी जगह बना लें हम दूसरों की नज़रों में बड़े हो जाएं ऐसी इच्छाएं तो ऐसे एक जगह कबीर साहब का कहना है माया नागिनी मन अंतर बसाई माया नागनी मन अंतर बसाई जहर न दिखे नागिन का तांते हृदय बैठाई नागिन है तो जहर है लेकिन इसको जहर भी नहीं दिखता है और अपने हृदय के आसन पर बैठा रखा है विषय वासना की चाह को नागिन कहते हैं ये नागिन है और बोले बड़े प्यार से अपने दिल में बैठा के रखा स्वराज योग की जो साधना है चूंकि लोगों को सुनने में भी बड़ी मुश्किल लगती है तो फिर कहीं कह ना हमारे लिए तो भक्ति मार्ग ही ठीक है थोड़ा सा राम राम कर लिया थोड़ा सा वाहगुरु वाहगुरु कर लिया थोड़े लंगर लगा दिए थोड़ा कुछ पैसा गोलक में जाके चढ़ा आए दैट इज इट ये मार्ग बड़ा अच्छा है सीधा है सरल है सहज है पर ये याद रहे जिसको आप फिर भक्ति मार्ग कह रहे हो भक्ति मार्ग इतना तो है नहीं भक्ति मार्ग तो इससे बहुत ज्यादा है बाणी में एक बड़ा सुंदर शब्द आता है मेरा मन लो चै गुर दर्शन ताई बिल्प करे चात्रक की न्याई मेरा मन लोचना मने चाहता है क्या गुरु का दर्शन और विलाप करता है मेरा मन जैसे एक चात्रक रात को चीखता रहता है उड़ता रहता है चीखता रहता है अपने चातक को मिलने के लिए नर मादा है रात भर एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं और ऐसा कहते हैं कि कई बार वो ढूंढने में इतने बिजी हो जाते हैं इतने बिखर जाते हैं कि एक दूसरे को मिल भी नहीं पाते तो तड़पते हैं उड़ते हैं रात भर और फिर सुबह हो जाती तो थक के सो जाते तो बिलप करे चातक की न्याय एक चातक की न्याय में तड़प रहा हूं त्रिखा न उतरे शांत न आवे त्रिखा माने तृष्णा किसकी गुरु दर्शन की मेरी तृष्णा बुझ नहीं रही है मन को शांति नहीं आ रही है बिन देखे गुरु दरबारे जियो अपने गुरु का दरबार देखे बगैर मेरे मन को शांति नहीं हो रही मैं आ, बहुत आ, देखो जिस परिवार में जन्मे हैं वहाँ बचपन से हमारे कानों में गुरबानी ही पड़ी है इसलिए उसका उसके साथ एक बहुत सहज अफिनिटी जिसे हम कहेंगे ना एक लगाव जो है वो बन जाता है महापुरुषों की संगति करते करते बाणी को जब समझने की अकल आई और समझने के बाद उसका जो परम रस है वो जो पिया है ना तो 
उन शब्दों की जो गहराइयाँ हैं उन गहराइयों से परिचय पा लेने के बाद मैं नहीं समझती हूँ कि फिर दुनिया में कोई भटक सकता है 